C'est un challenge, c'est une rencontre de deux mondes le temps d'un concert et un, et un gros défi et technique et artistique. Ce concert, c'est vraiment un jeu d'équilibre sur plein d'aspects. C'est une sorte de, de dialogue où on essaie de se rencontrer. Trop chaud, bro. On commence ça bien. Ouais, c'est parti. Quand on sent que ça fonctionne et qu'on arrive à avoir cette vraie fusion, euh, elle est jouissive. L'origine de ce projet, elle remonte un peu, elle est liée à un album que j'ai fait principalement pendant le Covid qui s'appelle Timeless, où j'ai recomposé, réinventé un peu plein de, plein de morceaux de musique classique de différentes époques. L'album est sorti et évidemment dans ces morceaux, il y a une orchestration souvent très présente et euh, voilà, au bout d'un moment, moi, je me suis dit, bon, bah, ça serait quand même génial qu'un jour hein, je puisse interpréter euh, ces morceaux avec un vrai orchestre, quoi, de pouvoir les jouer dans une configuration euh, totale. Et voilà, petit à petit, cette idée a avancé, non sans difficulté, mais est né ce, ce projet qui est à la fois une série de concerts et un album live où je réinterprète avec un orchestre symphonique évidemment des morceaux issus Timeless, mais aussi d'anciens morceaux à moi et quelques nouveaux morceaux euh, composés pour l'occasion. C'était un peu une découverte pour moi de, de bosser avec un orchestre, mais heureusement j'étais pas tout seul. Le la mort, la, la chef d'orchestre m'a aussi aidé sur euh, l'écriture des partitions et on a relevé ce, ce défi ensemble. Quoi. Un orchestre symphonique, c'est pas plein de musiciens en fait, c'est une grosse machine. C'est une machine qui peut paraître relativement laborieuse et compliquée à faire tourner. Il faut vraiment connaître ses codes et ses limites aussi pour optimiser vraiment son fonctionnement. C'est surtout une façon de travailler la musique extrêmement différente de ce qu'on a l'habitude de faire en musique actuelle et encore plus en musique électronique. Tout est extrêmement euh, encadré et codifié. Pour un musicien et surtout un compositeur, c'est un peu un aboutissement de voir une mélodie qu'on a créée être interprétée par euh, autant de musiciens comme ça et de voir que ça fonctionne. C'est quelque chose qui est très très agréable à, à voir et à entendre. On a passé des mois à travailler, à négocier pour que ce projet aboutisse, à trouver l'orchestre, la salle, les répétitions, le chef d'orchestre et tout ça. Mais au bout d'un moment, ça, ça fonctionne. Oui, t'es prêt Entendre ces morceaux vibrer comme ça sur scène, c'est incroyable. Et être aussi nombreux comme ça sur scène, il y, y a quelque chose de, de très fort, un peu de, de communion quand même.